मामलाबल স্যার আপনি অবশ্যই যে সবগুলো সবকিছু তো পড়া এখন ফুল জারি ভিতরে আগে अवेलेबल কেসগুলো আগে পড়েন তারপর আস্তে আস্তে এই আর কেসগুলো দিয়ে গেলে মনে হয় স্যার ভালো হয় এতে করে স্যার জেনারেল লয়াররা বেশি উপকৃত হবে আর কি হ্যাঁ আর কেউ কিছু বলেন স্যার আমার একটু নিবেদন হ্যাঁ বলেন স্যার যে ইয়াতে আমাদের टोटाली शेष करते निवेदन जालिया शुरू कर प्रत्येक मामलार मध्य जड़ित प्रथम सामने नागाले मन गुलिटी के शुद्ध जिन्हें जाली क्लियर बुझी प्रयोजन नहीं तो शुरू कर आगे 
আমার বিবেচনায় যে ক্রিমিনাল মামলা যে डिफरेंट স্টেজ গুলো এবং সেই স্টেজ গুলো যে আপনাদের করণীয় কি যেমন ইমেল বললেন যে কগনিজেন্সটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে বা 342 এগুলো তো মানে ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট স্টেজ অফ এ ক্রিমিনাল প্রসিডিং তো স্টেজ গুলো মানে ক্লিয়ার করে দিলে বা সেখানে আপনার ভূমিকা কি বা কোন জিনিসটা আপনি করবেন বা কিভাবে করবেন সেটা মনে হয় उल्लेख चाँदाघटित जमीन शुरानी ग्रहण मान भलो करते धारणा मुकुदमा नारी शिशु बे कैकटा मामला इतिपूर्व आलोचना कर समाधान एक कठिन मन जेमन धरें हिमेल मामला कर ले कारण खूब बसि संख्या मामला पा जाए सारा देश मान क्रिमिनल कोर्ट ग जयन कर माइल फलक जो शिखा जाए कम्प्रोमिंग मन भलो है कारण मामला 
যেমন হেমেল বলছেন যে চারশো চার চারশো বিশ অথবা যৌতুকের যে মামলা গুলো হ্যাঁ অথবা এন আই এক্টের মামলা হ্যাঁ এই যে মামলা গুলো এখন এটা আমি একটা প্রবলেম ফিল করতেছি যে ঠিক মানে কোন মামলাটা দিয়ে শুরু করবো বা কোন জিনিসগুলো দিয়ে শুরু করবো তো আমি যেটা চাই যে আমার মতো করে শুরু করতে দেন হ্যাঁ তাহলে এখানে হয়তো কারো রিপিটেশন হবে অথবা কারো কাছে নতুন মনে হবে এইভাবে আসলে এগিয়ে যেতে হবে সোহাগ যে কথাটা বলছিল যে স্যার আমরা পাঁচ ছয় মাস থাকাটা আসে এখানে এরকম একটা মনে হ্যাঁ তাহলে হয়তো আমরা পর্যায়ক্রমে সব জিনিসগুলো আমাদেরকে থাকবে কিন্তু হয়তো কেউ এক মাস থাকলো লিভ করলো কোনো কারণে জামাতটা কমন তখন এগুলো কিছু সমস্যা হয় আর পার্টিসিপেন্টের সংখ্যা কমে গেলে তখন আবার ব্যস্ত মানে একটু সমস্যার ব্যাপার রয়েছে এই এই জিনিসগুলো একটু প্রবলেম তো দেলোয়ার আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি জয়েন করছেন আপনি দেলোয়ার কি শুনতে পাচ্ছেন জেলার মনে হয় শুনতে পাচ্ছেন আমাকে যাই হোক স্যার স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার দেলোয়ার কে সব বলে নিয়ে আসছে স্যার স্যার হ্যাঁ বলেন স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল এমন যে এই নারী শিশু মামলায় ধরেন ডিসচার্জ দিল বা ফাইনাল রিপোর্ট দিল সেই ক্ষেত্রে কি মিথ্যা মামলা করতে পারবে আসামি পক্ষ হ্যাঁ হ্যাঁ মিথ্যা মামলা করতে পারবে মিথ্যা মামলা করতে পারবে জি স্যার मान शुरू करी इनिशियल प्रसिडिंग অর্থাৎ মানে যদি আপনাদের কাছে খুবই মানে এলিমেন্টারি মনে হবে কিন্তু এগুলাতে আপনাদের আইনজীবী হিসেবে কি করণীয় সেই জিনিসটা সম্পর্কে আমি একটু অ্যাওয়ার করব আপনাদের আমরা মানে খুব শর্ট করে করব যেহেতু আপনারা এই বিষয়গুলো সকলে জানেন এই জন্য সংক্ষেপে আলোচনা করব তো আপনারা সকলে জানেন যে ক্রিমিনাল প্রসিডিংস প্রধানত দুইভাবে শুরু হয় একটা হলো সি আর মামলা হিসেবে আর একটা হলো लिखित भावी भाव तो जो अपना आईनजीवी हिसाब से सूझ है मुकदमार एजहार लेखा तक कि खुब एवर्ड थे चेस्ट कर लिखित भाव दायर कर क्षेत्र नारेट कर चारिडियंटिंग 
অর্থাৎ আপনার একটা জিনিস হারিয়ে গেছে একটু কি চুরি হয়ে গেছে এই জিনিসটা প্রথমে থাকতে হবে যে একজন ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট এক বা একাধিক ব্যক্তির নাম আপনাকে উল্লেখ করতে হবে অথবা আপনাকে সন্দেহ প্রকাশ করতে হবে যে অমুক নিয়ে যেতে পারে এভাবে আপনাকে দিতে হবে তাহলে আপনাকে বলতে হবে অমুক বা অমুক ব্যক্তিগণ তারা আমার এই জিনিসটা অসদ উদ্দেশ্যে নিয়েছে এই ধরনের একটা বক্তব্য আপনার থাকতে হবে তারপরে আপনার সম্মতি ছাড়া নিয়েছে তারপরে এটা আপনার অস্তব সম্পত্তি নিয়েছে এবং নিজ দখলে নিয়েছে এই যে চারটে ইনগ্রিডিয়েন্ট এই চারটে ইনগ্রিডিয়েন্টস আপনাকে সুন্দর করে বর্ণনা করতে হবে আর এই চারটে ইনগ্রিডিয়েন্ট বর্ণনা করতে গিয়ে এই যে আমরা বললাম যে সন্দেহ প্রকাশ করতে হবে অ্যাটলিস্ট অথবা যদি নাম জানেন আপনি চোরের তাহলে নাম দিতে হবে তাহলে এই যে চারটে ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে কে এই চুরিটা করলো কোন তারিখে করলো কতটা সময় করলো কোন স্থানে করলো এবং এই চুরিটার বিষয়ে কি অবগত আছে কিনা দ্যাট ইস সাক্ষী এই জিনিসগুলো আপনাকে এজাহারে নিয়ে আসতে হবে আর একটা জিনিস এজাহার দায়ের ক্ষেত্রে আইনজীবী হিসেবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে সংগঠিত যে অপরাধটা যেদিন সংগঠন হয়েছে আর এফআইআরটা যেদিন লস হয়েছে এই দুইটার মধ্যে যেন ব্যাপক গ্যাপ না থাকে যেন এই দুইটার মধ্যে বড় ফারাক না থাকে যদি ফারাক থাকেও যেমন ধরে আঘাতের মামলার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে হসপিটালে ভর্তি হয়েছে সেখানে চিকিৎসা নিয়েছে চিকিৎসা নিতে দেরি হয়েছে এই ধরনের একটা এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে যখনই হয় দেরি যে ডিলে ইন লজিং এফআইআর তাহলে যে ডিলেটা কেন হলো যে কোনো ধরনের মামলার এফআইআর লজিং এর ক্ষেত্রে হত্যা মামলা হতে পারে চুরির হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনাকে বিলম্বের একটা যুৎসই কারণ দেখাতে হবে যেমন ধরেন চুরির কথাই যদি আমরা বলি চুরি হয়ে গেছে আপনি খোঁজাখুঁজি করতে দুই দিন সময় নষ্ট করছেন তাহলে সেটা আপনি বলেন যে আমার দুই দিন সময় নষ্ট হয়ে গেছে এটা খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে তেমনি ভাবে যদি আপনি আঘাতের মামলার এফআইআর লস করেন এখানে হয়তো দশ দিন চলে গেছে কেন লেগেছে আপনি চিকিৎসার জন্য গেছে আপনি হসপিটালে আপনার মক্কেল ভর্তি হয়েছে তাহলে সেই রিজনটা আপনি উল্লেখ করেন আবার একইভাবে হত্যা মামলার যদি হয় সেক্ষেত্রে হত্যা মামলার ডেড বডি খুঁজতে খুঁজতে হয়তো পাঁচ দিন সময় গিয়েছে ছয় দিন সময় গিয়েছে নিখোঁজ হয়েছে আসামি তার ডেড বডি এই সংক্রান্ত খবর নিতে ইয়ে হয়েছে এই ধরনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে আপনি যখন এফআইআর লস করবেন তখন এই ব্যাখ্যাটা বিলম্বের ব্যাখ্যাটা দিতে হবে তো আমাদের দেশে হয় কি মানুষ তো এফআইআর এর জন্য আসলে আইনজীবীর কাছে আসে না যায় হয়তো থানায় থানায় ওখানে রাইটার বলে কেউ থাকে অথবা কোনো পুলিশ অফিসারের হয়তো তিনি দ্বারস্থ হন যাদের আইনের উপর যথেষ্ট জ্ঞান থাকে না যার ফলে এজাহার গুলো লস করতে গিয়ে তারা অনেক সময় ভুল করে বা কোন ঘটনা কিভাবে একটু টুইস্ট করতে হয় বা ঘটনাটা কিভাবে বলতে হয় সেই ঘটনাটা তারা ঠিক মতো বলতে পারে না যেমনটা আমাদের দেশে কালচার আছে যে আমরা একটা দলিল সম্পাদন করব বা জমি কিনবো আমরা যাচ্ছি মোহরির কাছে অথচ যাওয়া উচিত ছিল একজন আইনজীবীর কাছে সেখানে না গিয়ে আমরা একজন মোহরির কাছে যাচ্ছি যিনি ভালো করে যার আইনের উপর কোনো ধারণা নেই জ্ঞান নেই তিনি আমাদের দেশে এই কালচারটা এখনো গড়ে ওঠেনি যে এফআইআর যদি আমি লস করি তাহলে আমাকে একজন আইনজীবীর কাছে যেতে হবে দুর্ভাগ্য এই প্র্যাকটিসটা গড়ে ওঠেনি যদিও আমরা নালিশি দরখাস্ত যখন করি তখন আবার আইনজীবীর কাছে যাওয়ার একটা প্রচলন আছে তো এফআইআর লস করার ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আমাদের বলতে হবে আর কি করতে হবে যেমন ধরেন চুরির মামলা আর দশ মিনিট পরে আমাদের এইটা ইয়া হয়ে যাবে এই সেশনটা শেষ হয়ে যাবে আব্দুর রহমান আপনি তো নতুন আবার নতুন করে আগে যেভাবে ইন করছেন ঠিক ওইভাবে ইন করবেন আবার হ্যাঁ আবার আপনি মিটিং আসতে দেরি করছেন মনে হয় কোনো কারণে ভাই তিনটা আর করবো আমরা গতকালকে মিটিং এ তিনটা সিদ্ধান্ত যেহেতু কোডের শিডিউল পরিবর্তন হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে 
আমি স্যারকে একটু আজকে বলছি স্যার আমরা তো তিনটার সময় করার কথা ছিল এখন কি করি আর এটা কিন্তু দিলেরবা মনে করবেন ওই সিভিলের বেস না এটা নতুন একটা বেস ক্রিমিনাল আজকে থেকে মাত্র শুরু করতেছে হোয়াট এভার আমি তো আপনাকে আগে থেকে বলে রাখছি যেতে হবে আমি কি এনরোল করবেন আমি তো বলে রাখছি আপনাকে আপনি তো আমি তো আগে থেকে বলে রাখছি তো ক্রিমিনাল হোক আমাকে এনরোল করবেন আমি থাকব কিন্তু আপনি আমাকে ফোন করেন নাই বলেন নাই দ্যাটস হোয়াই আমি এখন 20 মিনিট ইউজ করলাম खेल <laughs> चार उद्देश्य पुलिस उधार करते उधार मैचिंग मिसमैच हो जाए लयारुविधा মানে এক এক মামলার এজাহার তৈরি করতে এক এক ধরনের সতর্কতা আমাদের অবলম্বন করতে হবে এবং এটা আইএনজিবি হিসেবে যদি আমাদের সুযোগ হয় আমাদের কাছে কেউ আসে এফআইআর দায়ের করার জন্য তাহলে আমি যে ফ্যাক্টস ন্যারেট করতেছি সেই ফ্যাক্টস আমাকে এভাবে ইয়া করতে হবে ন্যারেট করতে হবে সো দ্যাট ইট অ্যাক্টিভেটস দা পেনাল প্রভিশন অর্থাৎ কোন ধারাকে আমি অ্যাট্রাক্ট করতে চাচ্ছি তার ইনগ্রেডিয়েন্টসটা কি সেই অফেন্সটা কিভাবে কনস্টিটিউট হয় সেই জিনিসটা আমাকে আইএনজিবি হিসেবে ভালো করে মনে রাখতে হবে আমি যদি কনস্টিটিউশনাল অফেন্স না বুঝি অ্যাজ এ ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিশনার হিসেবে তাহলে সারা জীবনে আমি ভালো প্র্যাকটিস করতে পারবো না এই জন্য আমাকে একজন ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিশনার হিসেবে আমাকে ভালো করে কনস্টিটিউশন অফ অফেন্স অপরাধের সংগঠনটা বুঝতে হবে আর এই সংগঠনটা যদি আমি ভালো করে বুঝি তাহলে আমি এই জাহাজে যেমন ভালো করে লিখতে পারবো অ্যাট্রাক্টিং দ্য পেনাল প্রভিশন ঠিক একই ভাবে আমি डिफेंस तैर करते सबकि उदाहरणस्वरूप उदाहरण दिए बुझाएक घटना घटल शुद्म समय कारण 
এটার দুইটা দুই ধরনের নাম হয়ে গেল তেমনি ভাবে আমরা যদি কোনো রান্না করতে চাই আমি যদি প্লেটে ভাত ডাল আর সবজি নিয়ে বলে যে আমি সবজি খিচড়ি খাচ্ছি তাহলে কি সবজি খিচড়ি হবে আদৌ এটা সবজি খিচড়ি হবে না সবজি খিচড়ি রান্না করার যে নির্দিষ্ট রেসিপি আছে সেই রেসিপিটা অনুযায়ী এটাকে রান্না করতে হবে তারপরে আমি সেটাকে আমি বলতে পারবো যে আমার এটা সবজি খিচড়ি ঠিক একই ভাবে আমি ভাত আর মাংস যদি একখানে নিয়ে বলে যে আমি পোলাও খাচ্ছি পোলাও মাংস খাচ্ছি তাহলে সেটা পোলাও মাংস হবে না পোলাও মাংস রান্না করার যে রেসিপি আছে সেটা আমাকে অনুসরণ করতে হবে ঠিক একই ঘটনাটা হলো আমাদের অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্রে আইনে প্রত্যেকটা আইনে প্রত্যেকটা অফেন্সকে কনস্টিটিউট করা হয়েছে এই অফেন্সকে যেভাবে সংগঠন করা হয়েছে ঠিক সেভাবে সংগঠিত হলো কিনা একটা হলো কনস্টিটিউশন আর একটা হলো কমিশন দুইটা শব্দ এখানে যিনি অপরাধী তিনি করেন কমিট করেন কমিশন আর এই কমিশনটা আইনে যেভাবে বলা হচ্ছে সেভাবে কনস্টিটিউট হয়েছে কিনা যেমন চেক দুজনের উদাহরণ যদি দেই আমরা একটা চেক আপনি একজনের হস্তান্তর করছেন দ্যাট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট টু কনস্টিটিউট দ্য অফেন্স অফ এ চেক দুজনের তাহলে সেখানে একশো আটত্রিশ ধারায় যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবে বলতে হবে সেখানে কিভাবে বলা হয়েছে যেটা পাওনা পরিষদ দুজনের দিতে হবে এটা ব্যাংক থেকে রিটার্ন আসতে হবে ফর টু রিজনস ইনসাফিসিয়েন্সি অফ ফান্ড আর ফর এক্সিডিং অ্যামাউন্ট অ্যারেঞ্জ টু বি পেইড তারপরে কি করতে হবে এটা তিরিশ দিনের মধ্যে নোটিশ দিতে হবে তিন ভাবে যে কোনো একভাবে তারপরে তাকে ত্রিশ দিন সময় দিতে হবে ত্রিশ দিন অতিবাহিত পর এক মাসের মধ্যে মামলা করতে হবে এই ইত্যাদি বিষয়গুলো এটা এটিকে বলে কনস্টিটিউশন অফ অফেন্স ঠিক একইভাবে চুরির অপরাধ কিভাবে কনস্টিটিউশন চুরির অপরাধ হতে গেলে দ্রব্যটাকে অবশ্যই যেটা চুরি হয়েছে আর্টিকেলসটাকে মুভেবল প্রপার্টি হতে হবে এটা আরেকজন নেবে ফর ডিজনের ইন্টেনশন ফেরত দরকার কোনো উদ্দেশ্য নেই তারপরে সেটা আপনার উইদাউট কনসেন্টে নেবে এবং নিজ দখলে নেবে আত্মসাত করার জন্য এই যে উপাদানগুলো এগুলোকে বলা হচ্ছে কনস্টিটিউশন অফেন্স তো আপনি যখন এজাহার লিখবেন তখন এই উপাদানগুলো সুন্দর করে নালিশি দরখাস্তে বলেন আর এজাহারে বলেন আপনার এই বর্ণনাটা এমন ভাবে দিতে হবে সো দ্যাট ইট ম্যাচ উইথ দ্য প্রভিশন অফ ওয়ান থার্টি এইট সো দ্যাট ইট ম্যাচ উইথ দ্য প্রভিশন অফ থ্রি সেভেন্টি এইট সো দ্যাট ইট ম্যাচ উইথ দ্য প্রভিশন অফ থ্রি এইটি থ্রি ফর এক্সট্রশন তাহলে আমাকে আইনজীবী হিসেবে আমি এজাহার লিখি আর আমি নালিশি দরখাস্ত লিখি বর্ণনাটা ঘটনার বর্ণনাটা আমাকে এমন ভাবে দিতে হবে সো দ্যাট ইট অ্যাট্রাক্ট দ্য পেনাল প্রভিশন আর এইটা সুন্দরভাবে করার জন্য এফিসিয়েন্সি মানে এফিসিয়েন্সি সঙ্গে করার জন্য আইনজীবী হিসেবে আমাকে কনস্টিটিউশন অফ অফেন্সটা বুঝতে হবে যে এর এলিমেন্টস গুলো কি উপাদান গুলো কি অফার আর কোনগুলো অফ এই এলিমেন্টস গুলোর এই সংমিশ্রণটা কিভাবে হয় কিভাবে অফেন্সকে কনস্টিটিউট করে এই কনস্টিটিউশন অফেন্স যদি আপনি ভালো করে বুঝতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনি সাকসেসফুল লয়ার হওয়ার পথে আর কোনো বাধা থাকবে যাই হোক আমরা যে আলোচনাটি ছিলাম যে একটা মামলা এফআইআর কিভাবে করতে হয় আশা করি আমি কিছু আপনাদের উপলব্ধি নিয়ে এসে নিয়ে আসতে পেরেছি এই এজাহার দায়ের সম্পর্কে আর কারো কোন মানে কোশ্চেন যেমন ধরেন আপনি বললেন যে আপনার সোনার গহনা চুরি গেছে তো সোনার গহনার মধ্যে আপনার নাক ফুল যেতে পারে আপনার গলার হার যেতে পারে আপনার হাতে চুরি যেতে পারে শুধু যদি আপনি এক কথায় বলে দেন যে আপনার সোনার গহনা চুরি গেছে 